इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है जो द पेलोमर्स बी फिफ्टी टू क्रैश था इन्वेस्टिगेट करना जो न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सीडेंट था और उसका इम्पेक्ट इन्वायरमेंट पर क्या था ये ये सारी जो है जर्नी है वो होती है जनवरी सेवनटीन नाइनटीन सिक्सटी जब यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स बी फिफ्टी टू बॉम्बर्स कोलाइड हुए थे विद द के सी ए वन थर्टी फाइव टैंकर ड्यूरिंग मिड एयर रीफ्यूलिंग ऑपरेशन इस कोलूजन ने काज किया था टैंकर को कि वो एक्सप्लोड हो गया था जो कि रिजल्ट किया था डेथ ऑफ ऑल फोर क्रियो मेम्बर्स जो था ना बी फिफ्टी टू वो कैरी कर रहा था फोर न्यूक्लियर बॉम्ब्स ब्रोक पॉट हो गए थे और उन्होंने फिर लोड कर दिया था स्कैटर अक्रॉस द विलेज ऑफ पेलम और स्पेन और बेसिकली एक लोकल रेजिडेंट का कहना है आई रिमेंबर डेट अ डे वीकली देर वॉज अज एक्सप्लोजन एंड वी कुड सी स्मोक राइजिंग फ्राम द फील्ड वी हैड नो आइडिया वट हैड हैपन अनटिल लेटर वन वी हीड अबाउट द न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो कि फेल हुए थे ना बी ट्वेंटी फाइव उन्होंने डेनोनेट नहीं किया था मतलब इवर्टिंग इन अटोस्ट्रोफिक डिजास्टर हाउ एवर उनका जो इम्पैक्ट था ना इन्वायरमेंट वो स्टिल सिग्निफिकेंट था जो बॉम्ब्स है ना वो डिज़ाइन किए गए थे सेफ्टी मेकानिजम्स के साथ आगे प्रिवेंट किया जाए न्यूक्लियर डेटोनेशन को लेकिन जो कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव थे ना बॉम्ब में उन्होंने काज की एक्सप्लोजन काज की थी जो कि रिजल्ट हुआ था डिस्पर्जन ऑफ प्लूटोनियम जो कि एक हाईली टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो इमीजिएट आफ्टर मीट थी ना पहले मोर इंसिडेंट की वो एक मैसिव क्लीन अप ऑपरेशन इन्वॉल्व थे यू एस मिल्ट्री और स्पेनिश अथॉरटीज़ में जो कंटेमिनेटेड सॉइल था वो एग्जासवेटेड था और हर हंड्रेड्स ऑफ टनज ऑफ कंटेमिनेटेड मटीरियल ट्रांसपोर्टेड हो गए थे यूनाइट स्टेट में डिस्पोजल के लिए डिस्पाइट दीज एफर्ट्स जो ट्रेसिस थे ना प्लूटोनियम कंटेमिनेशन के वो रिमेन रहे थे सॉइल में और न्यू, एक न्यूक्लियर एक्सपर्ट का कहना है प्लूटोनियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ अवर ट्वेंटी फोर थाउजेंड ईयर्स विच मीन एट द कंटेमिनेशन विल प्रसिस फॉर जनरेशन टू कम इवन थ्रो द लेवल ऑफ रेडिएशन आर नाउ रिलेटिवली लो लॉन्ग टर्म मोनिटरिंग इज क्रूजल टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ लोकल पॉपुलेशन एंड द इन्वायरमेंट टुडे ऑन गोइंग मोनिटरिंग प्रोग्राम ने ये इंश्योर किया कि जो लेवल है ना रेडिएशन का पैलो मोर्स में उसे अंडर कंट्रोल रखना चाहिए जो अफेक्टेड एरियाज हैं ना उन्हें कोऑर्डिनेटेड ऑफ कर देना चाहिए और उनका एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए वाइल्ड द इंसिडेंट इसके प्रोफाउंड इम्पैक्ट थे कम्यूनिटी पर इन्वायरमेंट ये सर्व कर रहा था एक वेकअप कॉल न्यूक्लियर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के लिए वर्ल्ड वाइड एक न्यूक्लियर हिस्ट्रोजन का कहना है जो पहलो मोड्स इंसिडेंट्स था ये प्रमोट करता था री असेसमेंट सेफ्टी प्रोसीजर्स की और एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल्स की न्यूक्लियर वेपन्स की हैंडलिंग में लेसन जो कि लर्न किए गए थे इस एक्सीडेंट से वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे जो कि डिवेलपमेंट थी स्ट्रिंगेंट की सेफ्टी मेजर्स की डेट द प्लेस वी डेट वी हैव इन प्लेस टूडे एज वी रिफ्लेक्ट ऑन दिस ट्रेजिटिक इवेंट लेट एस रिमेंबर डेट लाइफ लॉस एंड द लास्टिंग इम्पैक्ट इट हैड ऑन द इन्वायरमेंट जो पेलो मोड्स बी फिफ्टी टू क्रैश था वो रिमेन कर रहा था एक स्टॉक रिमाइंडर के तौर पर ऑफ द डेंजर जो कि एसोसिएट थी थे न्यूक्लियर वीपन से बेसिकली अगर इस टॉपिक पर कुछ रिकमेंडेड बुक्स की बात कीजिए नंबर वन पर है कमांड एंड कंट्रोल न्यूक्लियर वेपन द डमास्कस एक्सीडेंट एंड द एल्यूजन ऑफ सेफ्टी बाय इरक्स कॉलूसर नंबर टू पर है द बॉम प्रेजिडेंट जनरल एंड द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर वॉर बाय फ्रेड कैप्लिन नंबर थ्री पर है न्यूक्लियर वेपन्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन बाई जूसफ एम सरख्यूसा नंबर फोर पर है कमांड एंड कंट्रोल द न्यूक्लियर पावर्स एंड एस्क्यूलेशन ऑफ द कोल्ड वॉर